مرحبا بكم أعزائنا أهلا وسهلا بكم أنا رباب الحرفي يسعدني أن أكون مضيفتكم لليوم لحوارات الأدب الكوري اسمحوا لي بالتعريف عن نفسي قليلا أنا أقدم برنامج حوارات نيل وفرات أستضيف به مجموعة من الأدباء والمهتمين بالقراءة وعالم الكتب نلتقي اليوم من خلال هذا البرنامج بالمؤلفة هوانغ سامي التي تلتقي بالقراء من كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والقراء العرب طبعا هذا البرنامج ينقل بالترجمة الفورية لكل من المتحدثين باللغتين العربية والكورية عبر قناة يوتيوب الخاصة بإلتي كوريا لذلك يمكنكم تحديد اللغة المفضلة لكم من خلال الرابط تعقد إلتي كوريا حوارات الأدب الكوري لتسليط الضوء على كتاب الأدب الكوري وإتاحة الفرصة أمام القراء في الخارج لجعلهم يشاركون في مناقشة الأدب الكوري سأشارككم اليوم مشاهدينا من كوريا والإمارات العربية المتحدة وباقي الدول العربية قصة للكاتبة هوانغ سامني وهي رواية الكلب التي تجرأت على الحلم يمكنكم ترك أسئلتكم واستفساراتكم في غرفة الدردشة البث المباشر وسنجيب عنها خلال الجلسة الأسئلة والأجوبة قبل أن نبدأ اسمحوا لي أن أقدم ضيفتنا اليوم المؤلفة سامي هوانغ وهي كاتبة قصص للأطفال ولدت عام 1963 في طفولتها الفقيرة كانت تقرأ كتب الأطفال وتبقى في المدرسة دون أن تدرك أن الوقت يمر عليها تتميز قصصها بموضوعات عميقة ترويها في كتبها بأسلوبها الصريح والبسيط تختلق قلوب القراء بالوصف النفسي والواقعي والدقيق حتى أنها كتبت ثمانون كتابا حتى الآن تخرجت من قسم الإبداع الأدبي بمعهد سيول للفنون ومن قسم الإبداع الأدبي بجامعة كوانجشو وأيضا من قسم الإبداع الأدبي بكلية الدراسات العليا التابعة لجامعة جونغ أن بدأت مسيرتها الأدبية في عام 1995 بالفوز بجائزة الكاتب الجديد من مجلة نقد أدب الأطفال الكوري عن رواية يا خرزة يا خرزة القصيرة وبجائزة أدب الفلاحين بالرواية المتوسطة الطول زهرة مزروعة في القلب وفي عام 1997 فازت بجائزة قصة الأطفال في الدورة الأولى من حفل توزيع جوائز تمارا الأدبية وأصبحت تحظى بحب كبير ليس فقط من قبل الأطفال بل أيضا من قبل البالغين لتفوز بجائزة كوريا للثقافة والفن ومن بين أعمالها علامة الطفل السيء الدجاجة التي حلمت بالطيران الأطفال المدعوون الصباح الذي يغني فيه العقعق دراجة الزرقاء الشجرة الصيفية وبيت أنك تشول الأصفر وقول مونغ دانغ جيبي في قرية سام ومفتاح مفتاح قلادة والمشاغب الذي يعيش في الفناء الخلفي والسر الذي أريد أن يكشف أن يكشف الآخر عنه وأكسيت والأحلى في هذا العالم وغيرها الكثير والكثير الآن لننتقل إلى ضيفتنا السيدة هوانغ سامي من فضلك سيدة هوانغ رحبي بمشاهدينا من كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والقراء العرب نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب نعم 주로 어린이 문학을 창작하고 있지만 청소년 문학 집필에도 관심이 많고요. 또 청소년 문제에도 관심이 많습니다. 그리고 지금은 어 예술대학교 제 모교이죠. 제 예술대학교에서 또 동화 창작을 지도하는 일을 하고 있습니다. 저는 아랍권의 나라에는 아직 가본 적이 없어요. 그래서 얼마 전에 어 사가파 출판사에서 나온 그뭐 푸른게 장발을 다섯 권 정도를 받았습니다. 그런데 
아, 책을 받아보고 나서 절망을 했습니다. 단한 글자도 읽을 수가 없어서 어, 주인공의 이름을 어떻게 표기하는지 어떤 게 주인공의 이름인지 조차도 알 수가 없어서 와 이렇게 아는 게 없구나 어, 정말 절망적이다 내 책인데 그런 생각이 들었습니다. 그래서 신기하고 또 굉장히 막연한 어, 벽 같은 것도 느껴지고 그렇기는 했습니다만 참 즐거운 경험이에요. 아직 가보지 못한 나라에 제 책이 먼저 가 있다는 것도 아주 기쁜 일이라고 생각하고 있습니다. 오늘 즐거운 시간이 되기를 기대하고 있겠습니다. إن شاء الله شكرا لك سيدة هوانغ سنتحدث اليوم في القسم الأول من هذا اللقاء عن المؤلفة الضيفة وفي النصف الثاني عن كتابها الرائع كما ذكرت لكم يمكنكم ترك أسئلتكم في غرفة الدردشة على يوتيوب وسنشاركها خلال الوقت المخصص للأسئلة والأجوبة سمعت أنك سن مي هوانغ بدأت مسيرتك الأدبية في عام 1995 بعد الفوز بجائزة الكاتب الجديد من مجلة نقد أدب الأطفال الكوري عن رواية يا خرزة يا خرزة القصيرة وبجائزة أدب الفلاحين بالرواية متوسطة الطول زهرة مزروعة في القلب ما الذي أثر فيك ودفعك لبدء الكتابة؟ 저는 그 문학 책을 굉장히 늦게 만났습니다. 13살, 12살, 13살 때 만났으니까 너무 늦게 만났죠. 어 그런데 교과서보다 어, 너무나 재미있는 한번 붙잡으면 정말 눈을 뗄 수가 없는 그렇게 아름답고 재미있는 이야기 책이 있다는 걸 너무 늦게 알아서 늦게 알았던 만큼 정말 어 유혹을 당했던 것 같아요. 깊이 빠져들었고 그걸 읽는 것과 동시에 나도 이렇게 쓰고 싶다라는 강렬한 욕망을 처음으로 느끼게 됐습니다. 그 전에도 저한테는 꿈이 있었어요. 뭐 간호사가 되고 싶었고 선생님이 되고 싶었고 그런 꿈들이 막연하게 있었는데 어 책을 읽는 것과 동시에 나도 이렇게 재미난 이야기를 쓰는 사람이 되고 싶다 그런 생각을 그때 했습니다. 그래서 그냥 보통의 작가들이 어 과정이 있죠. 문학 책을 좋아하다가 어 정말 그 골수 독자 그런 상태에서 작가의 꿈을 키우게 되고 그러다가 모방을 하게 되고 어 그러다가 정말 문학 공부를 하게 되고 저는 매우 어려운 환경이기는 했지만 그 과정을 굉장히 충실하게 이행을 했던 작가가 아닌가라는 생각이 들어요. 어 처음에는 어 열렬한 독자로 시작해서 그 강렬한 어떤 나도 쓰고 싶다는 그런 욕망을 그대로 어 이행을 했던 그 경험 때문에 작가가 되지 않았나 저는 좀 어, 애벌레가 그 나뭇잎을 갉아먹는 것처럼 문자를 아주 열심히 맛있게 갉아먹었던 사람이라는 생각을 할 수밖에 없습니다. 사이다 호왕, 하타 알안 꿈티 비 기타바 타크리반 사마니인 기타반 와 꿈티 비 나슐 알 아디드 민알 쿠톱 민 아인 꿈티 타스탈 히민 아프카라키 와 모디아키 리 하디힐 리와이아트 이런 질문은 어, 아이들이 주로 좀 많이 해요. 소재를 어디에서 얻나요? 이런 질문을 하는데 아마도 그런 질문을 하는 아이들은 본인도 쓰고 싶은 생각이 있어서 그런 걸 묻지 않을까 생각하는데 저는 일부러 소재를 찾아다니지는 않습니다. 어, 저한테는 늘 이야기거리가 넘치는 것 같아요. 사람들을 보면 이야기를 어, 하고 싶다는 생각이 들거든요. 그리고 사람들은 다 다르기 때문에 사는 방식도 다르기 때문에 그 사람들이 열심히 사는 모습을 보면 그런 이야기를 아주 진지하게 쓰고 싶다는 생각이 듭니다. 그래서 소재를 찾기 위해서 자료를 뒤지거나 누구를 일부러 만나거나 그러지는 않아요. 다만 저는 집에 에, 가만히 있는 것보다는 외출을 좀 많이 하는 편이에요. 누굴 만날 일이 없어도 항상 집 밖에 나와서 사람들을 관찰하거나 사람들이 어, 살아가는 모습을 좀 이렇게 어, 좀 눈여겨보는 편이에요. 그리고 시장에도 자주 가고요. 대중교통을 이용하고 음, 좀 메모를 좀 많이 하는 편이고 그런 것들이 결국은 어, 기억에 남아서 당장 그런 이야기를 쓰지는 않더라도 그런 어, 
눈으로 보고 느꼈던 것들을 기억을 오래 해뒀다가 나중에 작품 쓰는데 꼭 활용을 하는 편이라고 할수 있습니다. 저를 글쓰게 만드는 어, 그 요인들은 항상 사람들이인 것 같아요. جميل. أسلوبك في الكتابة يعطي شعورا بالدفء وأيضا كلماتك سهلة القراءة. هل هناك كتب معينة أثرت في فيك وجذبت انتباهك أو اهتمامك؟ تاكي أبصر. 네 특별히 있지는 않습니다. 어렸을 때는 어, 책이 없어서 못 읽었지 글자로 생긴 것들은 무엇이든 읽어야만 했기 때문에. 어, 그 작가가 그 작품의 작가가 누군지 이런 것들도 살펴보지 않았고 무조건 읽었고요. 그리고 음, 지금 그 이야기들이 그렇게 기억이 나지도 않아요. 어, 그냥 문자로 생긴 것은 다 재미가 있었던 것 같고 그 문자 옆에 그글 옆에 이야기 옆에 아주 작은 일러스트가 있는 책들을 보고 또 보고 했던 기억이 있습니다. 그리고 어 그래도 저한테 어떤 영향을 준 책이 있지 않을까라고 어 생각을 해본다면 문학 책이기보다는 어 여행기였던 것 같아요. 낯선 세계에 가서 그 세계를 어 경험하고 그 사실들을 기록했던 사람의 굉장히 두꺼운 여행기가 있었는데 저한테는 그 여행기가 낯선 곳을 동경하게 만드는 그런 힘을 줬던 것은 분명합니다. 어, 그게 온전한 책이 아니고 중간이 없기도 한 그런 낡은 책이었기 때문에 시간이 좀 지난 뒤에는 내가 그 책을 정말 읽었었는지 저 자신이 의심스러울 정도였는데 나중에 대학교에 진열되어 있는 기록물을 보고 아 그런 사람이 정말 있었다는 걸 알게 됐거든요. 저한테는 낯선 곳을 동경하게 하고 낯선 사람들의 이야기를 궁금하게 만드는 그런 것들이 이야기를 쓰고 싶게 만드는 요인이 분명한 것 같습니다. 그래서 어떤 문학 작품 아니면 어떤 문학가 이런 분들이 크게 저한테 영향을 줬다기보다는 이야기 자체가 저한테는 영향이 있었고요. 그리고 낯선 곳을 동경하게 만들고 늘 떠나고 싶게 만드는 그 힘은 그 여행 작가의 그, 그 어, 사실들을 기록한 글이었던 거로 기억하고 있습니다. لابد أنك مررت بفترات تسمى فطور الكتابة وهي تشبه الألم نوعا ما بالنسبة للمبدع مثل أن تكون غير قادرة على كتابة شيء أو غير قادرة عن التعبير من خلال كتابتك عن أي شيء فهل مررت بتجربة من هذا القبيل بما أنك كتبت الكثير والكثير من الكتب وفي تلك الحالة ما هي الطريقة التي اتبعتيها للتغلب على هذا الفطور؟ 어, 저는 늘 쓸거리가 머릿속에 가득 들어 있어서 시간이 없을 뿐이지 쓸게 없는 건 아니다 이렇게 얘기를 합니다만 당연히 슬럼프가 있죠. 원하는 대로 써지지 않을 때도 당연히 있습니다. 어, 그럼 너무나 괴로워요. 밥 먹기도 싫고 사람 만나는 것도 싫고 원하는 대로 글이 써지지 않을 때가 정말 괴롭더라고요. 그래서 어 저는 지금 학생들한테도 그런 얘기를 해요. 분명히 내가 원하는 대로 글이 써지지 않을 때가 올 것이다. 그럴 때는 그 글로부터 좀그 이야기로부터 거리감을 좀 가져야 된다. 제 경우에는 그런 순간이 오면 일단 쓰기를 좀 중단합니다. 그리고 영화를 보거나 주로 좀 산책을 많이 해요. 산책은 뭐 뒷산을 가는 것이기도 하고요. 시장에 나가는 것도 저는 산책이라고 네, 생각합니다. 사람 만나는 건안 해요. 글이 써지지 않을 때 사람을 만나면 써야 되는 에너지와 생각들이 모두 흩어지기 때문에 혼자서 좀 생각을 모으는 그런 노력을 할 필요가 있습니다. 글이 안 써지는 것은 저의 문제일 수도 있거든요. 그래서 저 자신에게 집중하기 위한 노력을 해요. 그래서 어 친구 만나서 이야기 나누는 거 여러 사람이 모여서 차 마시고 떠드는 거 이런 것들은 좀 조심하고 혼자서 좀 집중해서 생각할 수 있는 그런 어 생활 패턴을 조금 바꾼다고 할까요? 그렇게 해서 좀그 문제를 풀어보려고 애를 쓰는 편입니다. 생각을 모으는 행위는 작가한테는 어떤 방도, 방법이 됐든 
굉장히 중요한 거라고 생각하고 그렇게 문제를 풀려고 하는 작가들은 얼마든지 많을 거예요. حسنا أعزائي المتابعين أود أن ألفت نظركم إلى أنه سيتم نشر رابط استطلاع الرضا في غرفة الدردشة المباشرة الآن ويمكنكم أن تشاركوا بهذا الاستطلاع حيث أنه سنجري قرعة وسيحصل الفائزون على نسخة من رواية الكلب التي تجرأت على الحلم موقعة من قبل المؤلفة هوانغ كما طبعا يستطيع جميع المتابعين من الدول العربية المشاركة في هذا الاستبيان لذا لا تترددوا وشاركوا في هذا الاستبيان الآن حسنا لننتقل الآن للحديث عن رواية الكلبة التي تجرأت على الحلم لكن ما رأيكم أولا بأن أقدم لكم ملخصا عن هذه الرواية للذي لم يتمكن من قراءتها بعد الكلبة جانجبال أو زيتونة كما هو مذكور في النسخة العربية التي ولدت في بيت عجوز يبيع الكلاب لكسب مصروفه تختلف عن الكلاب الأخرى التي معها لتميزها باللون الأسود الداكن وشعرها الرقيق والطويل لدرجة أنه يغطي عينيها تحكي الرواية رواية الكلبة التي تجرأت على الحلم عن قصة الكلبة زيتونة أو جانجبال التي تتغلب على ظروفها وتبني حياة خاصة بها تتشابك هذه الرواية مع مختلف العلاقات مع ما بين الإنسان والكلب وبين الكلب والقط وبين القط والدجاج حيث تضع الكاتبة كل الحيوانات في نصف المستوى مع الإنسان لكي تروي لكم عن المسافات بينهم التي يشعرون بها بسبب اختلافهم والصراعات الناتجة عن ذلك وتحكي أيضا الكاتبة بدفع الحياة من خلال هذه الرواية قائلة إن الحياة فيها الفراق والموت والناس يعرفون أن الفراق يجلب البؤس لكن الحقيقة ليست هكذا دائما سيدة هوانج تختلف خصائص البشر والحيوانات في الكتاب اختلافا كبيرا عن بعضها البعض من أين استوحيت هذه القصة عن هذه الكلبة ذات الشعر الطويل صاحبة اللون الأسود 어, 저는 작품을 쓸때 이게 이제 동화가 가지고 있는 매력이기도 할 텐데요. 동물은 어, 사람이 그 위에 있는 그러니까 이제 어, 사람들은 주인처럼 구는 경우가 많거든요. 동물의 주인처럼 동물보다 낫다고 생각하고 동물들을 보호한다고 생각하고 그런 경향이 많은데 어, 저는 그 동화를 쓰면서 기본적으로 가지고 있는 생각이 동물은 사람의 이웃이다라는 점이에요. 사람과 동물은 이 지구상에서 함께 살아가고 있는 동등한 그 자존감과 권리가 있는 그런 하나의 존재 또 하나의 존재로서 어, 그 관계가 상하관계는 아니다라는 생각을 기본적으로 하고 있습니다. 이 작품에서도 이제 우리 아버지가 이 목소리 큰 노인이 우리 아버지거든요. 실제 우리 아버지가 모델인데 이 아버지의 삶이 좀 괴팍했어요. 근데 그 아버지의 모습을 이야기 속에 고스란히 그려내고 싶었습니다. 그리고 개한 마리를 그려내고 싶었는데 개와 아버지를 동등하게 놓고 아버지의 모습을 개와 노인의 모습으로 나누어서 그러니까 동일한 인물을 나누어서 어, 임무를 설정을 했습니다. 어, 이 우리 집에서 유일하게 어, 살다가 죽은 개가 있었어요. 그 개는 그 삽살개의 잡종이었거든요. 순수 혈통이 아니고 이제 그 잡스러운 그 어, 개다라는 뜻인데 잡종은 그 개가 우리 집에서 꼬맹이 때부터 그러니까 아주 어린 강아지였을 때부터 아파서 늙어 죽을 때까지 어, 유일하게 오랫동안 살았던 개예요. 그 개에 대한 얘기를 단한 번은 꼭 해야지라고 마음을 먹었던 일이 있었습니다. 
어그 개는 사고로 죽었어요. 어 늙어서 죽은 게 아니라 아니라 외출을 했다가 뭘 잘못 먹고 들어와서 굉장히 고통스러워 했어요. 어, 아버지 얘기를 들어보면 뾰족한 것을 뭔가를 삼키고 들어왔다. 계속 피를 토했거든요. 그래서 너무나 고통스럽게 아프다가 한 이틀 동안 고통스러워 하다가 죽었고 그때는 아버지도 암 환자였습니다. 그래서 아버지는 수술을 마치고 돌아오셨었기 때문에 몸 상태가 굉장히 나빴어요. 그런데도 그 개가 죽을까봐 어 이렇게 죽을 쑤어서 먹여주고 배를 쓰다듬어주고 추운 날이었는데 춥지 않도록 담요를 덮어주고 그렇게 끝까지 보살펴 줬습니다. 근데 그 둘은 사랑하는 관계는 아니었어요. 이두 사람의 그두 존재의 관계는 서로 미워하고 물어뜯고 때리거나 피하거나 물려고 하거나 이렇게 굉장히 좋지 않은 관계였는데 그 마지막 장면은 서로가 서로를 아껴주는 모습이 눈물겨울 정도로 가슴이 아플 정도로 좀 이상했습니다. 그 마지막 모습이 두 존재가 함께 있는 모습이 너무나 슬프기도 했고 또 안타깝기도 했고 가엽기도 했어요. 둘다 환자였고 아버지가 그 개를 돌보면서 네가 살아야 나도 산다라는 얘기를 했습니다. 그래서 우리 가족 모두 다그 개가 살기를 간절히 원했는데 결국 살지는 못했습니다. 그래서 어렸을 때였지만 이 얘기를 꼭 언젠가는 해보고 싶다라는 생각이 있었습니다. 그래서 결국 그 얘기를 이런 식으로 풀어낼 수가 있었죠. 고양이는 이웃집 고양이였고요. 암탉은 실제로 우리 집에 있었던 암탉인데 아버지의 여동생이 아버, 어, 오라버, 오빠가 아프다고 하니까 어, 그 닭을 어, 건강에 좀 도움이 되라고 음식 그로 해먹으라고 가지고 온 거였거든요. 그런데 아무도 그 닭을 잡을 사람이 없었어요. 그 닭을 음식으로 만들 사람이 없어서 그 닭은 그야말로 늙어 죽을 때까지 우리 집에서 네, 살았습니다. 그 개보다도 오래 살았어요. 그 닭이. 여러 가지 동물들이 몰래 들어오기도 하고 우리 집에서 살기도 했는데 그 암탉이 대장이었습니다. 가장 싸나웠고 가장 그 건강했고 어 누구든지 그개그 그, 어, 닭은 이길 수가 없었고 그 닭은 누구든지의 밥을 다 뺏어 먹을 수가 있었거든요. 그래서 굉장히 독특한 동물들이 그 당시에 우리 집을 들락날락 했었기 때문에 이런 인물들을 만들어 내는 것은 어렵지 않았습니다. 하선 في في هذه الروايه القط والدجاج لهما شخصيات مميزه جدا. هل من الممكن أن تزودينا ببعض المعلومات التي تساعد القراء على فهم هذه الشخصيات التي هي القط والدجاج بشكل أفضل وما هي خلفية كل شخصية هل تأثرت شخصيات القط والدجاج بالأشخاص الذين نشأت معهم عندما كنت طفلة قبل قليل ذكرت أن عمتك قد أحضرت الدجاج لوالدك وأنكم تتناولون الدجاج لتحصلون على القوة فهل ممكن أن تشرحي لنا أكثر كيف تأثرت هذه الشخصيات بالأشخاص, بالأشخاص الذين نشأت معهم في طفولتك؟ 고양이는 옆집 고양이였거든요. 근데 그 고양이는 새벽부터 담장을 타고 우리 집으로 넘어와서 그렇게 엿보았어요. 뭘 보고 싶었는지는 모르겠는데 마루도 기웃거리고 부엌 쪽으로 와서도 창고 쪽으로 와서도 뭐든지 그렇게 훔쳐보는 것 같은 그런 모습이 항상 좀 있었습니다. 그런데 그 고양이만 보면 당연히 개가 막 짖죠. 우리 집에 침입한 거니까 그런데 개는 묶여 있었고 고양이는 자유로웠기 때문에 묶어놓지 않으니까 얘는 가고 싶은 데는 다 갔어요. 그래서 아마도 개보다는 세상에 대해서 아는 게 많을 것이다 라고 저는 상상을 했었고요. 닭은 어 고모죠. 아버지의 여동생이 보양식을 해먹으라고 가지고 왔지만 개는 처음에 가지고 왔을 때는 
멀미를 해가지고 기차를 타고 왔는데 멀미를 해서 어, 이 닭은요 금방 죽을 것 같았어요. 그런데 이튿날이 되니까 너무나 쌩쌩해져서 고개를 빳빳이 세우고서 어, 온 집안을 활보하면서 다녔고 고양이도 쫓아낼 정도로 아주 아주 그 강한 성격이었습니다. 그래서 그닭 어, 때문에 우리가 다 날마다 웃을 수가 있었어요. 이 닭은 목걸이를 좀 하고 다녔는데요. 왜 목걸이를 하게 됐느냐면 아무도 그 닭을 죽일 수가 없어서 우리 아버지가 그 닭을 어, 이렇게 나무에 매달아서 어, 죽이려고 <웃음> 그렇게 매달아 놨는데 다음 날 보니까. 그 줄을 목에 목걸이처럼 하고 온 집안을 활보하면서 다녀가지고 그 목걸이를 빼주는 것도 굉장히 어려웠습니다. 아무튼 참 재밌는 캐릭터였어요. 그래서 어, 그 장발이라는 개는 묶여 있었기 때문에 그리고 이 목줄이 풀리는 일이 어, 많지 않았거든요. 그래서 가장 약한 존재처럼 보였습니다. 그렇기 때문에 성질도 고약할 수밖에 없었을 거예요. 묶여 있었으니까 반항하느라고 그래서 우리 집에 왔던 그 많은 어, 동물들이 어, 마치 동물농장처럼 각각의 캐릭터가 아주 분명했기 때문에 관찰하는 재미도 있었고 이야기를 상상할 때도 아주 오래전 일인데도 여전히 좀 웃음이 나는 그런 장면이 떠올랐습니다. فعلا اسم الدجاجة في هذه الرواية مضحك جدا كما أن أيضا اللقب الذي أطلقته الكلب جانج أو زيتونة على مالكها أيضا يتمتع بالفكاهة من أين أتتك هذه الفكرة؟ يعني كيف أتتك فكرة تسمية هذه الحيوانات وصاحب الكلب في هذه الرواية؟ 어, 장발은 털이 길다는 뜻이에요. 그리고 우리 개 중에서, 그러니까 한국의 토종개 중에서 털이 긴 개는 삽살개입니다. 근데 이 삽살개는 한때 멸종이 됐거든요. 그때가 일제강점기, 그러니까 일본의 지배를 받던 때였습니다. 어, 그 당시에는 우리나라 북한에는 이제 그, 또 털이 짧은 개가 있어요. 그리고 남쪽에는 우리나라의 남쪽에는 진돗개라고 하는 또 다른 개가 있죠. 이렇게 보호를 받는 개들입니다. 그런데 어, 삽살개는 멸종이 됐었기 때문에 아무도 언급을 좀 하지 않았습니다. 그런데 어, 지방의 어느 대학교 교수님들이 유전자 복원을 해서 그 다시 살려낸 개거든요. 근데 이 개가 굉장히 불행한 역사를 가지고 있어요. 어, 일본이 전쟁을 이제 그 여러 나라 전쟁 침략을 했죠. 근데 당시에 이 개는 털이 길다는 이유로 전국에 있는 개들이 붙잡혀 들어가게 됐습니다. 그러니까 이 군인들의 보온제, 군인들의 옷에 들어가는 보온제로 쓰이는 그 운명이 됐던 거죠. 그래서 아주 불행하게 멸종 위기에 있었는데 아주 시골에 있는 몇 마리를 찾아내서 현재 우리가 그 개를 실제로 보고 또 키울 수가 있는 거죠. 이 개에 대한 역사도 저는 참 슬프다고 생각을 했고 그리고 이 개는 순수 혈통은 아니기는 하지만 어 잡종이라고 할지라도 그 삽살개의 어 DNA를 가지고 있을 거라고 저는 생각해요. 그래서 이 삽살개는 진돗개보다도 영리하고요. 굉장히 충성심이 뛰어납니다. 그리고 어 주인에 대한 그 그러니까 자존심이 강한 거죠. 주인을 잘 따르기도 하지만 지지 않는 습성도 있어요. 근데 이 개가 음 삽살이라는 이름이 붙었죠. 저는 장발 털이 길기 때문에 장발이라고 지었지만 원래 한국에서 삽살 개라고 하는 것은 어 삽살이라는 뜻이 귀신을 물리친다는 뜻이에요. 그리고 어, 그긴 털이 밤중에 달빛을 받으면 푸르게 보인다고 해요. 그래서 푸른 개라는 어, 수식어를 앞에다가 붙였습니다. 어, 작가는 이야기를 상상할 때 이름을 짓는 것을 제일 먼저 해야 돼요. 이름을 지어야만 인물이 머릿속에 떠오르기 때문에 그래서 이름을 아주 잘 지어야 되고요. 좋아하는 이름을 짓는 게 아니라 전체적인 이야기의 그 분위기와 맞는 이름을 지어야 하거든요. 그래서 저는 이 이름 짓기에 항상 가장 큰 숙제를 해결하는 것처럼 이름 짓기에 진지해 할 수밖에 없습니다. 그래서 어 작가에게 그 주인공의 이름이 지어지는 순간은 하나의 캐릭터가 탄생하는 순간이기 때문에 
어, 저는 이 인물들의 이름을 지어놓고 나서는 어, 그 동물들이 움직이는 마당의 풍경들이 머릿속에 아주 자연스럽게 떠올랐습니다. 그 닭의 이름을 신우님이라고 지은 것은 우리 엄마의 신우, 고모는 신우이라고 부르거든요. 그래서 그 신우이를 떠올리는 이름으로 신우님이라고 지었어요. 어, 각각의 캐릭터마다 어울리는 이름이었다고 생각합니다. سيد هوانك سمعت أن هذه الرواية بالذات قريبة جدا منك وأنت متعلقة بها بشكل خاص ترى ما هو سبب هذا التعلق بهذه الرواية؟ 이미 말씀을 드렸다시피 뭐 우리 아버지의 모습이 잘 묘사가 됐기 때문에 우리 아버지가 자전거를 수리해 주는 그런 가게를 했었거든요. 그래서 작품에 나오는 가게의 그 배경이라든지 우리 집 마당이 배경이 되는 일이라든지 하는 것들이 저로서는 어린 시절을 추억하는 일이었고 우리 아버지가 그래도 목소리가 아주 우렁찼을 때어 그때를 상상하는 일이었고 또 아버지가 떠나던 모습까지 저는 기억을 하니까 그 이야기까지 어, 팩트가 고스란히 들어간 이야기라서 마음이 울컥해지는 부분이 있어요. 이 이야기를 어, 다시 읽어봐도 읽어볼 때마다 우리 가족들의 모습이 떠오르고 우리 집에서 어, 그 개가 마치 이별을 하는 것처럼 마지막에 아버지와 그렇게 싸웠던 개인데 아버지를 보면서 울었거든요. 그래서 개도 눈물을 흘리는구나 라는 거를 그때 처음 봤어요. 저 그런 모든 것들이 저한테는 고스란히 남아 있는 기억이라서 요 이야기는 저한테는 아주 특별합니다. 그러니 어 책이 많이 팔리든 작가가 어뭐 어떻게 생각하든 독자들은 그, 그렇게 알 수는 없잖아요. 근데 독자들에게 뭐 인기가 있건 없건 저한테는 어 기억의 어떤 부분을 고스란히 담아낸 작품이기 때문에 특별하고 소중합니다. 그리고 작품 속에는 계단이 하나 나와요. 어, 감나무에 감나무에 쉽게 좀 올라가라고 달팽이 계단이 있는 장면인데 그거는 꾸며낸 얘기가 아니라 실제로 우리 아버지가 그런 계단을 하나 만들어 주고 돌아가셨어요. 감나무가 높으면 감을 따기 어려울 거라고 몸이 아픈데도 불구하고 그 계단을 남겨 놓고 가셨습니다. 그 계단을 남의 집에서 버리는 계단이었거든요. 근데 그 계단이 철로 만들어진 것이었는데 그거를 손수레에 끌고 어 태양 태양을 등지고 끌고 오는 모습이 제 머릿속에 아직도 선명하게 남아 있어요. 그래서 그 감나무는 제가 큰 아이를 첫 아이를 낳고 나서 어 기념으로 심은 나무였는데 아버지의 마당에서 오랫동안 살면서 아주 큰 나무가 됐어요. 그래서 그 달팽이 계단이 음 저한테는 상징적인 느낌도 있어요. 그래서 그 기념수에다가 아버지가 떠나기 전에 마지막으로 자손들을 위해서 남겨주, 나, 남겨놓은 구조물이었기 때문에 이 작품의 모든 것들이 저의 어린 시절의 내용을 그대로 담아내고 있어서 저한테는 아버지를 기억하는 또 하나의 좋은 작품으로 네, 남아 있습니다. في الرواية هناك قصة عن بائع للكلاب وكانت في الحقيقة قصة واقعية جدا. كيف انتهى بك الأمر إلى التعامل مع قصة بائع الكلاب الذي يسرق الكلاب من أشخاص آخرين ليحاول يحاول بيعها. قبل كتابة هذه القصة هل هل قمت بعمل أبحاث حول بائعي الكلاب بشكل عام؟ 우리 집에 개를 훔치러 온 사람은 없었고 어, 당시에 저는 시골에서 살고 있었는데 그 시골에는 간혹 그렇게 어, 개뿐만 아니라 그 별거 아닌 것들을 훔치는 어, 잡범이라고 할 거야 잡범. 그러니까 큰 도둑은 아니고 소소한 것들을 그렇게 슬쩍 집어가는 도둑들이 좀 있었습니다. 요즘은 그런 일이 그렇게 많지는 않은데 어, 당연히 개도 훔쳐가는 사람이 있었죠. 어, 
우리 집에 있었던 일은 아니지만 시골에서 그래도 간혹 있었던 일이기 때문에 드라마를 위해서 설정을 했습니다. 따로 조사는 하지 않았고 그런 거는 조금만 상상해도 나올 수 있는 얘기니까요. عند اختيارك لهذا العنوان هل تخبرين المزيد أيضا عن سبب تسميتك أو اختيارك لعنوان هذه الرواية الكلبة التي تجرأت على الحلم وهل كان هناك عناوين أخرى مقترحة قبل أن تعتمدي هذا العنوان فأخبرني ماذا كان ستكون تارن هبو جيموغن أبسكويو 저는 제 책의 제목을 거의 다 제가 짓는 편이에요. 어, 이야기의 그 상징적인 내용을 충분히 담아낼 수 있는 제목을 미리 좀 정하는 편이거든요. 그래서 캐릭터의 이름을 신중하게 짓는 것처럼 제목도 어, 신중하게 생각하는 편이고 조금씩은 달라지기는 합니다만 크게 바뀌지는 않아요. 그래서 편집자들이 제가 생각하는 것을 존중해주는 뜻이라고 생각하는데 어 아까 설명을 했듯이 달빛을 받으면 푸르게 빛나는 어 개의 털 그것을 설명하고 싶었고 그리고 이름을 장발이라고 지었던 건 우리 집에 개는 이름은 없었어요. 그런데 장이라는 말을 어쩐지 좀꼭 쓰고 싶었습니다. 장이라는 뜻이 이름 같기도 하고 길다는 뜻이기도 하고 그래서 이런 것들을 합성어로 만들어서 제목을 짓게 되었습니다. الكلب زيتونة لم تكن تعيش مع هي ككلب أنثى لم تكن تعيش مع أي كلب ذكر في في منزلها لذلك عندما كانت في الخارج والتقط ببعضهم وعادت إلى المنزل هل تذكرك هذه الحادثة بكلبتك إن كانت عادت في إلى المنزل وهي حبلة كما فعلت الكلبة الشخصية الرئيسية في الرواية. نعم. 누구를 만났는지는 모르겠지만 분명히 나갔다 와서 어, 수태를 했으니까 강아지가 태어났겠지요. 어, 아버지가 일부러 짝을 찾아줬던 거는 몰랐어요. 그러지는 않았던 것 같고요. 어, 그 강아지, 그러니까 강아지를 임신했다는 거를 나중에서 알게 됐고, 그, 어, 강아지들은 여러 마리가 태어나잖아요. 그래서 그 여러 마리가 색깔이 정말 달랐습니다. 어, 이렇게 좀, 피가 섞여 있는 것처럼 순수한 혈통이 아니다라는 것을 그래서 알 수가 있었던 거죠. 어쨌든 얘는 밖에 나가서 짝을 만났던 것 같고 그리고 데리, 그 자기 짝을 데리고 오는 일은 없으니까 아마도 자유로운 연애를 했던 게 아닐까 그래서 돌아와서 새끼들을 우리에게 선물로 줬던 게 아닐까 어, 그렇게 짐작해 볼 수밖에 없습니다. 재미일 집단 أعزائنا هناك الكثير من أسئلة الجمهور المسجلة سابقا وجمهور البث المباشر ما رأيكم وما رأيك سيدة هوانج بأن نتشارك بعض هذه الأسئلة التي تهم المتابعين دعوني في البداية أخذ السؤال الأول حسنا هناك سؤال يقول أنا وعائلتي معجبون منذ فترة بهوانغ سامي أعيش مع مراهقين أدركوا كل يوم أن الصغار يكبرون وكبار السن يتعبون لا توجد إجابة صحيحة ولكن مثل هذه العلاقات المتداخلة بين كائنات متعددة مثل كلب أزرق طويل الشعر أود أن أسأل ما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها بشأن هذه المواقف وطرق التواصل اللازمة للتواصل والحياة اليومية بين أفراد الأسرة الواحدة. أبوجي كا موديلين جاكومي، جي جاكومي، سي كاجي كا اسمي دا. 
푸른 게 장발에도 아버지가 모델로 해서 인물들이 설정이 된 거고 마당을 나온 암탉의 그 암탉 입삭도 어 우리 아버지가 모델이에요. 그리고 어 이제 아랍권에는 번역이 안 됐을 텐데 영어권으로 번역이 된또 다른 작품이 뒤뜰에 골칫거리가 산다라는 그 작품에도 주인공이 아버지가 모델이거든요. 이 모델들은 하나같이 그 결국 언젠가는 죽습니다. 그리고 어 오래 살았던 만큼 고생을 많이 했던 만큼 어 할수 있는 표현하는 어떤 것들도 그렇게 가볍지만은 않아요. 그래서 아버지가 했던 말들을 곰곰이 생각해서 어린 것들은 잘하고 늙은 것들은 지쳤다라는 표현도 할 수가 있겠죠. 제 생각이기도 하지만 저는 대사를 쓸때 아버지가 했던 말들을 좀 곰곰이 생각해 보는 편이에요. 우리 아버지는 공부를 많이 하지는 못했지만 시인 같은 면이 있었거든요. 그래서 이 어떤 표현을 할때 감동적인 제가 어, 머릿속에 딱 기억할 만한 그런 표현들을 자주 좀 해주셨던 것 같아요. 그래서 제가 글을 쓰는 이 어, 감각 이러는 것이 가족 중에 누군가에게 받았다면 저는 분명히 아버지의 성향을 좀 받았, 받았을 받았 것이다 라고 어, 저는 그렇게 믿고 있습니다. 음, 어른들에게서는 어, 그 어른이 어떤 지위가 있는 사람이든 어, 시장에서 일을 하는 사람이든 노동자이든 할것 없이 살아온 만큼의 지혜가 있을 거라고 생각해요. 그래서 그분들의 이야기를 경청을 하는 태도는 어, 아무리 관계가 나빠도 좀 젊은 사람들, 어린 사람들이 귀를 열고 들어주면 좋겠다는 생각을 기본적으로 하고 있습니다. 아버지가 했던 말들을 곰곰이 생각하면 어, 이 문장 속에 가져다가 쓸만한 것들이 꽤나 많아요. 그래서 아버지가 일부러 저를 앉혀놓고 가르친 것은 아니지만 열심히 살았던 생활의 태도에서도 저는 배울 게 컸고요. 배울 게 많았고요. 그리고 어떤 상황에 대해서 표현하는 것에도 저는 어, 작가로서 슬쩍 가져다가 표현할 수 있는 어, 매우 귀한 어떤 표현들이 분명히 있었습니다. 그래서 우리가 어, 아이들이 커갈수록 소통이 참 어렵죠. 부모도 자식하고 참 어렵고요. 제가 답을 갖고 있는 것은 아닙니다. 그렇지만 어렸을 때부터 저는 아이들하고 좀 얘기를 좀 계속 하고 싶어서 노력을 한 것이기도 한데요. 좀 솔직하게 제 마음을 표현하는 방법 어려움은 어렵다고 얘기하고 내가 할수 없는 것은 나한테도 이건 어렵다 하기 어렵다라는 얘기를 하고 그래서 우리 엄마도 못하는 게 있구나 어른도 다 잘하는 건 아니구나 라는 그 이해를 저도 좀 구하면서 아이들과 함께 어 분명히 아이보다 나이는 많이 먹었지만 소통하는 방법을 그렇게 솔직한 데서 찾곤 했던 것 같습니다. <목소리> وكيف يقوم الفنان بتشكيل الشخصية؟ إي زاكفوم إي تيسومان يجيل هاجامون، جيغا كوكي كوانيو دين بانن أوبسميدا، جيغا أونو إيمولي تكبير إيب تويونغ إي دتا راغو يجيل هاكي نن أريوندي، كروتاغو هادو يو، <hesitation> جاكا إي كول آنينن، جاكا غا مودن إيمول دري جوغم شيك جوغم شيك تويونغ إي دل سو باكي أوبسميدا. 작가의 목소리가 담기는 것이고 작가의 가치관이 작동하는 것이 문학 작품이거든요. 그렇기 때문에 어 어떤 인물이 곧 나야 작가라고 할수 있지 그렇게 규정하지 않다고 하더라도 이 작품 속에 설정된 모든 캐릭터들은 작가의 성향을 조금씩 조금씩은 담아낼 수밖에 없습니다. 인물이 어떤 것을 상황을 이해하고 판단하고 행동으로 옮겨지는 데에는 결국은 작가의 판단이 움직이거든요. 그렇기 때문에 어 작가의 페르소나는 어떤 인물의 하나에 투영된다기보다는 이 모든 드라마에 들어오는 모든 인물에 다 투영이 된다고 해야겠죠. سؤال في الحقيقة جميل جدا ما رأيك إذا 
تم تحويل رواية الكلبة التي تجرأت على الحلم إلى فيلم أو دراما في المستقبل. 어, 푸른 개 장발이 어, 영화로 만들어진다는 생각은 해본 적은 없습니다만 어, 이좀 괴팍한 노인과 목소리가 큰 괴팍한 노인과 성질이 사나운 노인이죠. 이 인물과 지지 않으려고 어, 반항을 하는 이 개와 그러나 그런 관계 속에서 우정이 생기거든요. 그래서 이두 두 인물이 서로를 이해하고 서로의 죽음을 지켜볼 수 있는 이 상황도 사실은 굉장히 드라마적인 것이고 어 그리고 거기에 감초처럼 역할로 들어오는 닭이라든지 고양이 잘난 척은 하고 있지만 당해버리잖아요. 결국은 죽음을 당하거든요. 그 인물이 어, 이야기가 영화로 만들어진다면 상당히 흥미롭겠다 하는 연상이 돼요. 이미지가 어떻게 어떻게 움직이겠구나 하는 그런 상상을 하는 것만도 재미있습니다. 그러면 좋겠네요. يبدو أن المتابعين مستمتعون جدا بالحوار ولذلك سنستقبل المزيد من المشاركات هل تتخيلين القصة كاملة قبل بدء الكتابة أم أن الأحداث تبدأ بالتوارد وأنت تكتبين؟ 두 가지로 나누어서 질문이 된것 같지만 결국은 다 어, 비슷한 비슷한 뜻을 가진 질문이라고 보이는데요. 일단 이야기를 어, 상상을 하면 저는 마무리를 어떻게 지어야 되겠다라고 결정을 하고 시작을 합니다. 그러니까 이야기가 가야 할 지점이 명확하게 있는 거죠. 그래서 작업 계획서를 미리 좀 갖고 있는 편이고요. 이야기를 아주 세부적인 것들까지 어, 밀도 있게 진행을 하는 과정에서는 생각지도 못했던 어 조, 좋은 어떤 정보들이 들어올 수밖에 없어요. 그러면 그런 것들한테서 영향을 받는 거죠. 그래서 좋은 어그 어떤 영감이 떠오르는 것 때문에 생각보다 조금 더 흥미로운 이야기를 만들어 낼 수도 있는 게 사실이라서 이렇게 하는가 저렇게 하는 거에 대한 얘기가 아니라 어 전체를 아웃라인을 전체를 그려 놓고 거기로 가기 위한 진행을 하는데 세부적인 것까지는 상상의 단계에서는 해내지를 못하거든요. 그래서 구체적인 이야기를 진행하는 단계에서는 분명히 좋은 정보가 들어와서 어, 생각지도 못했던 어, 그 어, 아주 빛나는 어떤 지점을 묘사해낼 수가 있어요. 이런 것들은 영감이라고 할수 있겠죠. أيضا يتساءلون المتابعين لماذا تختاري كتابة كتب الأطفال والمراهقين من بين الكثير من أنواع الأدب المختلفة هل كتابة أدب الأطفال المراهقين أصعب من روايات الخاصة بالبالغين أم ما هي المعادلة يعني؟ أنا أدرس في المدرسة في الثانية 이제 문학 공부라기보다는 문학을 포함한 창작 공부죠. 어, 이것을 20대하고 30대하고 40대하고 이렇게 10년 단위로 대학을 바꾸어 가면서 공부를 했는데 당연히 수업 과목에는 시도 있고 희곡도 있고 소설도 있고 아동 문학은 사실 없었습니다. 그래서 저는 아동 문학을 따로 학 대학에서 배웠다고 할 수는 없어요. 그런데 시는 너무나 어려웠습니다. 저한테는. 그러니까 저의 어떤 어, 스토리라고 하는 것은 원문으로 표현, 그러니까 시로서 표현이 되기보다는 서사로서 표현이 된다는 걸, 그러니까 제가 가진 기질적인 면을 제가 파악을 했기 때문에 어, 소설을 좀 집중해서 관심을 가지고 진행을 했었는데 어, 행복하지는 않았어요. 소설을 작업하는 것이. 그러다가 우연한 기회에 어, 큰 아이의 그 그림책을 사주기 위해서 어, 집에 찾아온 판매자를 통해서 그림책을 사게 됐는데 그때 그 그림책이 너무나 재미있다는 걸 알았고 그때 또 제가 깨달은 것은 내가 처음 책을 만났던 것이 동화였고 가장 행복하고 아름답게 느꼈던 그 장르가 동화라는 것을 그제서 알았습니다. 그래서. 
동화라는 것을 구체적으로 쓰기 시작하고 집중해서 읽기 시작하고 하면서 어렸을 때 느꼈던 독서의 그, 어, 그 행복한 감정 이런 것들을 뒤늦게 다시 알게 됐어요. 그래서 동화에 더 집중을 하게 되, 됐던 거고요. 그래서 제가 알수 있는 것은 행복한 독서가 얼마나 중요한가 라는 점입니다. 어, 요즘의 아이들은 스스로 선택해서 행복하, 행복하기 때문에 읽는 것보다는 어, 부모님이 읽으라고 하니까 읽는 경우가 많거든요. 그래서 그렇게 강요로 이루어진 독서는 어, 행복한 감정을 줄 수도 없을 뿐더러 오랫동안 기억에 남지도 않아요. 그래서 행복한 독서가 저한테는 작가의 길로 인도를 했다라고 네, 결론적으로 얘기할 수 있습니다. في الحقيقة نحن مستمتعون جدا كنا في هذا الحوار والوقت يمر بسرعة مع المؤلف فهوانغ وقبل أن نختم هذا الحوار الجميل سيدة هوانغ هل تودينا مشاركتنا أو هل هناك كلمة أخيرة تودينا قولها للمتابعين في كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وباقي القراء العرب 네, 저는 어, 아랍권과 인연이 된 책이 지금 이게 두 번째 책이에요. 맨 처음에 그 레바논에서 마당을 나온 암탉이 나왔을 때 어, 그곳에 책은 어, 거꾸로 책장을 넓, 넘기더라고요. 우리는 어, 왼쪽에서 오른쪽으로 넘기는 방식인데 그쪽에서 오른쪽에서 왼쪽으로 넘기는 그 방식이 너무나 낯설었고 어, 어떤 게 입삭 이라는 그 주인공의 이름인지 장발이라는 이름인지를 찾지를 못해서 아까 시작할 때 제가 책을 받아보고 나서 절망적이었다고 느껴 그 느낌을 말씀드렸잖아요. 어, 이런 언어를 쓰시는 분들과 만난다면 대화가 가능할까 이런 생각은 듭니다만 그래도 책이 가본 나라에 그분들은 이 책을 읽고 나라, 어떤 생각을 하셨을지 좀 들어보고 싶은 생각이 있어요. 어, 한국의, 그러니까 동양의 작은 나라죠. 이 한국의 작가가 쓴 책을 아랍 쪽의 사람들은 읽고 나서 무슨 생각을 할까 상당히 궁금합니다. 그런 게 소통이 되는 날이 또 생길 거라고 믿어요. 아, 오늘 이 자리가 저한테는 좋은 기억 하나가 분명할 겁니다. 그래서 오늘 기쁘게 생각할게요. 그리고 이렇게 만났지만 아, 이것도 또한 좋은 인연이 될 거라고 생각합니다. 아, 좋은 시간이었고 즐거웠습니다. 고맙습니다. أود أن أود أن أشكر أعزائي أشكركم بالمرتبة بالمرتبة الأولى أيها المتابعون الأكارم كونكم كنتم اليوم جزءا من هذا البث المباشر وأود أيضا أن أشكر معهد ترجمة الأدب الكوري لإتاحته هذه الفرصة للقراء المهتمين بالأدب الكوري والذين يحبون الأدب الكوري وأيضا الشكر الكبير لضيفتنا الكريمة المؤلفة سامي هوانغ شكرا جزيلا لكم أعزائي ترغب التي آي كوريا أعزائي بتقديم كتب موقعة من ضيفتنا اليوم المؤلفة هوانغ تحمل توقيعها وسيقومون بإجراء قرعة للجميع الذين شاركونا باستبيان الرأي طبعا كما قلت يمكنكم المشاركة من جميع الدول العربية ودولة الإمارات العربية أيضا يمكنكم المشاركة باستخدام رابط استبيان الرضا في غرفة الدردشة أو الرابط الذي سيظهر بعد انتهاء هذا العرض شكرا لكم جميعا على مشاركتكم في برنامجنا الحواري اليوم أتمنى أن تستمتعوا بباقي اليوم شكرا لكم جميعا كانت معكم رباط الحرفي وإلى اللقاء في حوارات أخرى